De la începutul războiului, biserica Perecrestoc din orașul Odessa hrăniște zilnic sute de persoane. Fiecare întâlnire e însuțită de o lecție de studiu biblic, cântări creștine și rugăciune. Constantin Mihailov, membru la această biserică, a realizat un scurt reportaj despre lucrarea în rândul ucrainienilor. Вот сейчас служение будет начинаться на час дня. Сейчас 12:55. Вот. Постепенно вот смотрите, сколько людей. Вот. Это начало, сейчас все выйдут вовнутрь, начнётся служение. И дальше покажу вам, как всё проходит. Вот, вид изнутри. Люди заходят, собираются. Сейчас будет начинаться служение. Вот люди уже заполнили этот небольшой совсем зал. Часть людей ещё на улице. И часть людей так и не зайдёт. Но их всё равно покормят и дадут помощь тем, кто нуждается. Не все заходят, не все молятся, не все слушают Евангелие, но кормят и помогают всем, кто приходит. Сын Божий умер за мои грехи. Вот так проходят обеды. Дружей, вот там дальше выдача помощи тем, кто записался. А здесь люди кушают. Места мало на улице. В зале места вообще нету. Поэтому как, как люди могут, прямо на коленях, так и кушаем. Слава Богу, что вообще есть такая возможность. Сегодня очень много людей, и не всем даже хватило и помощи. Обеда не хватило всем. То есть обед закончился, еще многие люди не поели. А обед — это 40-литровая э, емкость. Еле вынесли ее вдвоем. Всем привет, друзья. И э, хороший вопрос, как это все начиналось. Мы сами, мы сами, по сути, не знали. Когда началась война, э, мы где-то первую неделю были в каком-то страхе, тоже в переживаниях, но потом э, понимали, надо что-то делать. Когда мы э, начинаем что-то делать, служить Богу, то меньше э, есть времени бояться, там, думать о себе и так далее. И мы сделали первых 20 продуктовых наборов и хотели раздать их нашим членам церкви, нуждающимся нашим бабушкам. Но так вышло, что когда мы собрали этих первых 20 наборов, к нам зашли, увидели люди местные, неверующие, и увидели, что у нас есть продуктовая помощь, и половину из этого дали мы им. И так люди стали приходить, на следующий день пришли людей больше, и мы стали проводить такие молитвы вместе с людьми. Там пришло там, 10 человек, 15 человек, 20 человек, и людей начинало приходить каждый день больше, и мы понимали, что мы не можем давать продуктовые наборы а, каждый день одним и тем же людям, но это слишком дорого, это слишком а, затратно и где-то не, ну, как расточительно, может быть. И мы подумали, а, что мы будем давать наборы периодично, да, то есть давать там раз в месяц, раз, может быть, два раза в месяц людям нуждающимся, но а, мы решили делать горячий обед, то есть, потому что людей стало приходить очень много и делать этот горячий обед каждый день, чтобы люди могли прийти и, по крайней мере, покушать а, просто какую-то горячую еду. И а, очень много людей стало приходить в церковь просто на молитву. Им, а, они получали продуктовый вот этот поёк, продуктовый набор, а потом начинали ходить каждый день в церковь. Многие просто уверовали в Иске и по-настоящему. Мы сделали даже одно крещение, покрестили четырёх человек. Сейчас у нас есть группа, человек 15, люди, которые которые проходят 
такой уже а, библейский курс к нему по одному, это по сути подготовка к крещению. Есть люди, которые хотят а, заключить завет с Богом, и мы уже думаем, как это делать сейчас в ближайшее будущее, где нам а, уже надо будет крестить людей. Мы а, проповедуем Евангелие. То есть мы понимаем, что а, через вот эти сегодня продуктовые наборы люди приходят за набором, за едой, но они потом остаются здесь или начинают посещать нашу церковь, потому что они услышали Слово Божие, и это их подкрепило. Мы тут говорим людям о Христе, говорим о покаянии, о прощении грехов, и многие покаялись, многие уверовали, многие еще на пути, много стало прихожан, они уже считают нас своей церковью, они сюда приходят, их очень много людей, охват очень большой, то есть влияние, которое сегодня церковь Перекресток оказывает на наш весь Большой Суворовский район, оно очень большое. Бог очень сильно поднял наш авторитет здесь, в нашем районе, в местном. Люди, которые до войны знали о нас, но никогда не хотели с нами общаться, не хотели приходить. Сейчас они все у нас. Они поют наши песни, они молятся, мы дружим, мы общаемся, и они считают нас своей церковью, церковью именно нашего района. Церковь, которая сегодня смогла оказать им помощь не только материальную, но прежде всего помощь душевную. И Бог начал расширять наши пределы, и Он так как мы здесь уже стали не помещаться, и так как район, Суворовский район, он очень большой, это один из крупных районов города Одессы, район спальный, много людей проживает, и Господь усмотрел нам вторую локацию. И сегодня мы уже, как второй месяц, мы проводим наше служение, наш молитвенный час, горячий обед и помощь продуктовыми наборами. Вот такое комплексное служение мы проводим в двух местах в разные дни. Два дня это проходит сейчас в Лузановке, среда, пятница и четверг, суббота, это проходит на Сахарова. Там помещение, по сути, мы мечтали когда-то, чтобы там открыть новую церковь, да, вот, дочернюю церковь. И вот, по сути, сегодня мы уже, а, вот там, где мы мечтали, там, где мы хотели открыть новую церковь, там сегодня Бог дал нам помещение, и мы уже там проводим такие же молитвенные часы, и огромное количество местных людей оттуда стало приходить, и им нравится, и многие тоже уверовали, и многие приходят туда. И мы проводим воскресное служение там, и проводим там два таких молитвенных часа а, по четвергам, по субботам. То есть тот же самый обед, то же самое помощь по диктовым наборам. И просто охват людей колоссальный. Сюда пришлось сегодня где-то 200 человек, может больше. А, начиналось все с 20, даже меньше. Может 10 человек пришло на первый молитвенный час. Сейчас приходит 200, люди уже не помещаются. Можно увидеть, вот тут идет очередь на запись на продуктовые наборы. Мы сделали это по записи. Вот тут у нас идет выдача продуктовых наборов. Здесь у нас идет вторая, уже люди записались. Несколько очередей. Мы делаем продуктовые наборы. Извините, сейчас. Мы делаем продуктовые наборы на через очередь, то есть на следующий день, потому что приходит огромное количество людей, мы уже по-другому не успеваем. Поэтому те люди, которые были записаны на сегодня, получат сегодня. Всех новых мы записываем на завтра и на послезавтра, потому что по-другому мы не справляемся. И вот сегодня где-то 200 человек здесь. В субботу в локации на Сахарова где-то было, может быть, 120 человек. Не знаю, сколько там будет завтра, но Бог приводит все больше и больше и больше людей. Это все люди не церковные. Это люди, которые до войны не ходили в церковь. Эти люди, которые сегодня слушают Евангелие, слушают Слово Божие. Мы учим их молиться, мы учим их петь наши христианские песни. Им нравятся наши песни. И мы, прежде всего, предлагаем отношения, мы предлагаем дружбу. Мы открыты, мы практикуем не просто кормление людей, а мы делаем совместный горящий обед. Мы это так представляем, что мы готовы разделять эту пищу, которую Бог нам дает, разделять это а, с нашими новыми друзьями. Поэтому а, мы а, благодарны всем людям, кто сегодня всячески поддерживает наши руки, потому что мы в этом нуждаемся. Мы нуждаемся в молитве, а, мы нуждаемся в любой помощи, в продуктовой помощи, в гуманитарной помощи или финансовой. Сегодня абсолютно все, оно идет на, а, на пользу служения, оно идет во благо, оно сразу же конвертируется в это служение. И самое главное, 
оно конвертируется в проповедь Евангелия. И эти добрые плоды, которые мы видим, они ободряют нас очень сильно. Потому что если бы мы не видели такого отклика, если бы мы не получали такой обратной связи от неверующих людей, от нецерковных людей, нам было бы тяжело, наверное, продолжать это просто служение. Но мы видим, как люди принимают Христа. Мы видим этот положительный результат, положительные плоды, и это нас очень ободряет. Поэтому слава Богу за все. Аминь.